నమస్కారం అండి నా పేరు డాక్టర్ గిరి మహేష్ కన్సల్టెంట్ ఆర్థోపెటిక్ సర్జన్ ఎన్ఎల్ హాస్పిటల్ నెల్లూరు ఈరోజు అక్టోబర్ పన్నెండు స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్ పన్నెండుని వరల్డ్ ఆర్థరైటిస్ డేగా సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఇది ఆల్మోస్ట్ నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్ నుండి స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ క్యాంపెయిన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అంటే గ్లోబల్ అవేర్నెస్ పెంచడం గ్లోబల్ అవేర్నెస్ పెంచడం ద్వారా పబ్లిక్ అండర్స్టాండింగ్ పెంచి వాళ్ళ లైఫ్లో ఈ ఆర్థరైటిస్ ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంది అని తెలియచేయడమే ఈ క్యాంపెయిన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం సో ప్రతి సంవత్సరము వరల్డ్ ఆర్థరైటిస్ డే ఒక థీమ్ తీసుకోవడం జరుగుతుందండి ఈ సంవత్సరం ఏంటి అంటే ఇన్ఫార్మ్డ్ యాక్సెస్ బెటర్ చాయిసెస్ ఏంటి దీని దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అంటే యాక్సెస్ టు ద ఇన్ఫర్మేషన్ని ఇంప్రూవ్ చేయడం తద్వారా ఎర్లీ స్టేజెస్లోనే వ్యాధిని డిటెక్ట్ చేయడం సో ఎర్లీ స్టేజెస్లోనే సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకోవడము ఎర్లీ స్టేజెస్లోనే ఇంటర్వెన్షన్ ట్రీట్మెంట్ అనేది తీసుకోవడం ద్వారా వర్స్ట్ అవుట్కమ్ని అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు మన ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ థీమ్ ప్రకారంగా ఇంప్రూవ్డ్ యాక్సెస్ టు ద ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారంగా ఏంటంటే ఆర్థరైటీస్ గురించి కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుందాం అసలు ఆర్థరైటీస్ అంటే ఏంటి ఆర్థరైటీస్ అంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ ఇన్ ద జాయింట్ని ఆర్థరైటీస్ అంటాం అంటే జాయింట్లో ఇన్ఫ్లమేషన్ వస్తుంది దాన్ని ఆర్థరైటీస్ అని అంటాం సరే ఈ ఆర్థరైటీస్ అనేది చాలా రకాల ఆర్థరైటీస్ ఉన్నాయండి కొన్ని వందల రకాల ఆర్థరైటీస్ ఉన్నాయి కానీ వాటిలో ముఖ్యంగా మనం వింటూ ఉంటాము ఏంటి అంటే ఆస్టియో ఆర్థరైటీస్ రొమటెడ్ ఆర్థరైటీస్ గౌటీ ఆర్థరైటీస్ ఇవి ముఖ్యంగా చాలా కామన్ మనం డైలీ వింటూ ఉంటాం సో వాటి గురించి ఫ్యూ థింగ్స్ తెలుసుకుందాం సో ముఖ్యంగా ఆర్థరైటీస్లో ఏమవుతుంది అంటే మీకు తెలిసిన మనకు అందరికి తెలిసినది పెయిన్ ఉంటుంది జాయింట్ స్టిఫ్నెస్ ఉంటుంది దాని ద్వారా జాయింట్ మూమెంట్ తగ్గుతుంది సో క్రానిక్ కేసెస్లో ఏమవుతుందంటే డిఫామిటీ అనేది వస్తూ ఉంటుంది ఈ ఆర్థరైటిస్ని ఎలాగ డిటెక్ట్ చేయడం ఎలా డయాగ్నోస్ చేయడం అంటే ముఖ్యంగా హిస్టరీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది సో ప్రాపర్ హిస్టరీ తీసుకోవాలి ప్రాపర్ ఎగ్జామినేషన్ చేయాలి సో ఈ రెండు అనేది చాలా క్రూషియల్ డయాగ్నోసిస్లో సో ఈ డయాగ్నోస్ చేసిన తర్వాత దాన్ని కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి దాన్ని కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి కొన్ని బ్లడ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేస్తాము అవసరమైతే ఇమేజింగ్ ద్వారా ఆ డయాగ్నోసిస్ని కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటాము సో ఎవరికి వస్తుంది ఆర్థరైటిస్ అనేది అంటే కొన్ని రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయండి ఇప్పుడు ఆస్టో ఆర్థరైటిస్కి కొన్ని రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి రొమటెడ్ ఆర్థరైటిస్కి కొన్ని రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి గౌటీ ఆర్థరైటిస్కి కొన్ని రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి ఎలా అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఆస్టో ఆర్థరైటిస్ తీసుకున్నామంటే అడ్వాన్స్డ్ ఏజింగ్ ఏజ్ పెరుగుతున్న కొద్దీ ఆర్థరైటిస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఒబేస్గా ఉండడము జాయింట్ ఇంజురీస్ జరగడం కానీ ప్రీవియస్గా ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడం కానీ సో ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయంటే ఆర్థరైటిస్ రావడానికి దారితీస్తాయి అది రొమటర్ ఆర్థరైటిస్ తీసుకుంటే ఇది ఆటోమిన్ డిసీజ్ అండి ఆటోమిన్ డిసీజ్ అంటే మన శరీరంలోనే కొన్ని జెనెటికల్ మ్యూటేషన్స్ జరగడం వల్ల ఈ డిసీజ్ అనేది వస్తుంది అది ఎప్పుడు బయటపడుతుంది అంటే కొన్ని ఎన్విరాన్మెంటల్ చేంజెస్కి ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం ద్వారా కానీ లేదంటే స్మోకింగ్ ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం వల్ల కానీ ఇది ఫ్లేరప్ అవుతుంది ఫ్లేరప్ అయ్యి లేదంటే యాక్టివేట్ అయ్యి అది పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట అదే గౌటీ ఆర్థరైటిస్ అంటే సేమ్ అడ్వాన్స్డ్ ఏజింగ్ వల్ల ఆల్కహాల్ తీసుకోవడం వల్ల ఒబేసిటీ ఉండడం వల్ల వీటి వల్ల కూడా గౌటీ ఆర్థరైటిస్ అనేది ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది గౌటీ ఆర్థరైటిస్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి అంటే అసలు గౌటీ ఆర్థరైటిస్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే మన బాడీలో డైలీ మెటబాలిజంలో యూరిక్ యాసిడ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది సో దాని యొక్క లెవెల్స్ పెరుగుతుండడం వల్ల ఈ గౌటీ ఆర్థరైటిస్ అనేది వస్తుంది ఎప్పుడు పెరుగుతుందంటే ఆల్కహాల్ తీసుకోవడం వల్ల కొన్ని ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ స్మోకింగ్ వల్ల వస్తుంది అడ్వాన్స్డ్ ఏజింగ్ వల్ల వస్తుంది సో దీనివల్ల గౌటీ ఆర్థరైటిస్ అనేది వస్తుంది అసలు ఏం జరుగుతుంది ఆర్థరైటిస్లో అని తెలుసుకోవాలనుకుంటే కాట్లేజ్ అనేది కాట్లేజ్ ఒక జాయింట్ అంటే రెండు ఎముకల ఎండ్స్ అనేటివి జాయిన్ అయిన చోటుని జాయింట్ అని అంటాం అక్కడ కాట్లేజ్ అనేది ఒక స్మూత్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఉంటుంది సో అది ఈజీ లూబ్రికేషన్స్ కోసం మన మూమెంట్స్ కోసం అనేది ఉంటుంది ఆ కార్టిలేజ్లో డ్యామేజ్ అవ్వడం వల్ల ఈ ఆర్థరైటిస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఆ కార్ట్లేజ్ డ్యామేజ్ అనేది ప్రోగ్రెస్ అవుతూ అవుతూ బోన్ వరకు వెళ్తుంది ఆ బోన్ ఎక్స్పోజ్ అయ్యి బోన్ రబ్బింగ్ వల్ల పెయిన్ అనేది వస్తుంది తద్వారా ఆ బోన్ ఎండ్స్లో ఏంటంటే చిన్న చిన్న నీటి కణాలు నీటి కణతులు లాంటివి లైక్ వాటిని సిస్ట్ అంటాము అవి రావడము అక్కడ
ఆ సైన్యువేమ్ నుండి జాయింట్ ఫ్లూయిడ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతూ వస్తుంది అనమాట సో ఆ సైన్యువేమ్లో ప్రాబ్లం రావడం వల్ల అది అలాగే ప్రోగ్రెస్ అయిపోయి జాయింట్ కార్ట్లేజ్ డ్యామేజ్ జరుగుతుంది తద్వారా అడ్వాన్స్ స్టేజెస్ ఆఫ్ రోమెటర్ ఆర్థటిస్గా దారితీస్తుంది అదే గౌటి ఆర్థటిస్ ఏంటి అంటే ఈ యూరిక్ యాసిడ్ అనేది కొన్ని ఏ కొన్ని ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్లో క్రిస్టల్స్ లాగా తయారవుతుంది వాటిని మోనోసోడియం యూరేట్ క్రిస్టల్స్ అని అంటాం సో అవేంటి అవి ఈ జాయింట్స్లో డిపాజిట్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే పెయిన్ అనేది వస్తుంది ఇన్ఫ్లమేషన్ అని పెరిగిపోయి ఈ రకమైనటువంటి ఆర్థటిస్కి దారితీస్తుంది సో వాటి లక్షణాలు ఆర్థటిస్ లక్షణాలు కొన్ని తెలుసుకుందాము ఏ ఆర్థటిస్ అయినా కానీ కామన్గా జాయింట్ పెయిన్ అనేది ఉంటుంది దాని ద్వారా జాయింట్ మూమెంట్ అనేది తగ్గిపోతుంది సో స్టిఫ్నెస్ దారితీస్తుంది అడ్వాన్స్ స్టేజ్లో డిఫామిటీ అనేది వస్తుంది వీటితో పాటుగా ఒక్కొక్క ఆర్థటిస్లో ఇంకొన్ని అడిషనల్ లక్షణాలు అనేది ఉంటాయి అది ఆస్టో ఆర్థటిస్ అంటే మోస్ట్ కామన్గా వెయిట్ బేరింగ్ జాయింట్స్లో అంటే ముఖాలు తుంటి ఎం తుంటి జాయింట్లో మోస్ట్ కామన్గా వస్తూ ఉంటుంది సో అదే రుమిత ఆర్థటిస్ తీసుకుంటే ఒక జాయింట్ కాకుండా మల్టిపుల్ జాయింట్స్ అనేది ఒకేసారి పే అనేది ఉంటుంది ముఖ్యంగా చేతి వేళ్ళు స్మాల్ జాయింట్స్ అనేది ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది దాంతోపాటుగా ఎర్లీ మార్నింగ్ మార్నింగ్ నిద్ర నుండి లేవగానే జాయింట్స్ మొత్తం స్టిఫ్గా ఉండడము మోర్ దెన్ థర్టీ మినిట్స్ ఆర్ థర్టీ ఆర్ థర్టీ మినిట్స్ కంటే ఎక్కువగా ఇలా స్టిఫ్గా ఉంది అంటే రొమాటెడ్ ఆర్థటిస్ ఉన్నట్టుగా మనము గమనించుకోవాలి అదే గౌటి ఆర్థటిస్ ముఖ్యంగా కాళ్ళలో వస్తుంది ఖాళీ బొటన వేలు కానీ యాంకిల్ జాయింట్ అంటాము యాంకిల్ జాయింట్ దగ్గర వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇవి ముఖ్య లక్షణాలు ఈ వ్యాధి లక్షణాలు తెలుసుకున్నాం కదా మరి ఏంటి దానికి ట్రీట్మెంట్స్ ఏంటి సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఏంటి అని అంటే ఫస్ట్ ఒక్కొక్క దానికి ఒక రకమైన ట్రీట్మెంట్ అనేది ఉంటుంది ఆస్టో ఆర్థరైటిస్కి ఒక రకమైన ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది రొమటర్ ఆర్థరైటిస్కి ఒక రకమైన ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది గౌటి ఆర్థరైటిస్కి ఇంకొక రకమైన ట్రీట్మెంట్ అనేది ఉంటుంది సో ముఖ్యంగా ఆస్టో ఆర్థరైటిస్ గురించి తీసుకుంటే నాన్ ఫార్మలాజికల్గా ఫార్మలాజికల్గా అంటే మందుల ద్వారా మందులు లేకుండా మందులు లేకుండా మనం డైలీ ఏమేమి చేయాలనేది చిన్న టిప్స్ ఎలాగంటే వెయిట్ రిడ్యూస్ అవ్వడము యాక్టివ్గా ఉండడము కొన్ని ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవడము కొన్ని స్ట్రెచ్చింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవడం వల్ల కూడా ఆర్థరైటిస్ని మనము ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ రొమటర్ ఆర్థరైటిస్ రొమటర్ ఆర్థరైటిస్ ముఖ్యంగా కొన్ని సందర్భాల్లో చలి వాతావరణాల్లో పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది సో వింటర్ సీజన్స్లో ఫ్లేరప్ అయి అవుతూ ఉంటుంది కామన్గా సో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో మనం ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అంటే సేమ్ ఇది కూడా యాక్టివ్గా ఉండడము జాయింట్ని యాక్టివ్గా స్టేబుల్గా ఫ్లి ఫ్లెక్సిబుల్గా పెట్టుకోవడము ఇలాగంటే చిన్న చిన్న ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవడము స్ట్రెచ్చింగ్ ఎక్సర్సైజ్ లాంటివి యోగా కానీ వాకింగ్ లాంటివి ఇలాంటివి చేస్తూ ఉంటే జాయింట్ ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంచడం వల్ల కూడా మనకి ఫ్లేరప్ అవ్వకుండా కాపాడుకోవచ్చు లేదంటే చలికి తగ్గ దుస్తులు వాడుకోవడము కొన్ని ఫుడ్స్ ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఈ రకమైన ఫుడ్ ఉండేటివి లీఫీ గ్రీన్స్ కానీ ఇలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవడం వల్ల కూడా కాస్త జాయింట్ జాయింట్స్ని హెల్దీగా ఉంచుకోవచ్చు హైడ్రేషన్ వెయిట్ రిడక్షన్ వీటి వల్ల జాయింట్స్ అనేది హెల్దీగా ఉంచుకోవచ్చు ముఖ్యంగా స్ట్రెస్ స్ట్రెస్ అనేది చాలా ప్రాబ్లమ్స్కి కారణం అండి సో స్ట్రెస్ లేకుండా ఉండడం వల్ల కూడా మనం జాయింట్స్ని హెల్దీగా ఉంచుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ గౌటి ఆర్థరైటిస్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే గౌటి ఆర్థరైటిస్లో ఏంటంటే నా ఇవన్నీ నాన్ ఫార్మలాజికల్ టిప్స్ అనమాట సో గౌటి ఆర్థరైటిస్లో ఆల్కహాల్ ఒకవేళ అలవాటు ఉండే ఆల్కహాల్ తీసుకోకుండా ఉండడం కానీ రెడ్ మీట్ వీళ్ళని తక్కువ తీసుకోవడము కొన్ని ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని ఫుడ్స్ సో అవి కూడా తగ్గించుకుంటే యూరిక్ యాసిడ్ ప్రొడక్షన్ అనేది బాడీలో తగ్గుతుంది సో తద్వారా ఈ పెయిన్ ఆర్థటిస్ రిలేటెడ్ కంప్లె సిమ్టమ్స్ అనేది తగ్గుతుంది నెక్స్ట్ ఫార్మలాజికల్ అంటే మందుల ద్వారా సో ఆర్థరైటిస్లో డిపెండ్స్ ఆన్ స్టేజ్ అనేది ట్రీట్మెంట్ అనేది ఉంటుంది ఎర్లీ స్టేజెస్లో ఇప్పుడు నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా కొన్ని జాగ్రత్త తీసుకోవడం వల్ల మనం దాని యాక్టివిటీ డిసీజ్ యాక్టివిటీని తగ్గించుకోవచ్చు అదే అడ్వాన్స్ స్టేజెస్లో అనేది ఖచ్చితంగా మెడికేషన్స్ వాడాల్సి వస్తుంది సో ఆల్మోస్ట్ గ్రేడ్ గ్రేడ్ వన్ గ్రేడ్ టూ గ్రేడ్ త్రీ గ్రేడ్ ఫోర్ అనేది మనము ఆస్టోఆర్థరైటిస్ని మెయిన్గా డివైడ్ చేసుకుంటామండి స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో గ్రేడ్ వన్లో ఈ రకమైనటువంటి ట్యాబ్లెట్స్ లేకుండా మనము డిసీజ్ని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు గ్రేడ్ త్రీ టూ అండ్ అబోవ్ అంటే ఖచ్చితంగా మెడికేషన్స్ ద్వారా కానీ ఇంకా వేరే మెథడ్స్ ద్వారా అవి చెప్తాను మీకు నెక్స్ట్ ఫార్మలాజికల్ థెరపీ అంటే మెడిసిన్స్ ద్వారా డిసీ
సో ఒక్కొక్క ఆర్థరైటిస్లో ఒక రకంగా ఉంటుందండి సో ఫస్ట్ ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ తీసుకుంటే ట్రీట్మెంట్ అనేది దాని స్టేజెస్ ఏ స్టేజ్లో ఉంది అనే దాన్ని మాత్రం డిపెండ్ అవుతుంది సో ఎర్లీ స్టేజెస్లో చిన్న చిన్న టిప్స్ ఇందాక చెప్పున్నాను కదా వాటి ద్వారా మనము కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ వాటి ద్వారా కూడా తగ్గట్లేదు అంటే డెఫినెట్గా మనము మెడికేషన్స్ వాడడం చేయాల్సిందే అది ఎలాగంటే కొన్ని పెయిన్ తగ్గించుకోవడానికి సంబంధించిన ట్యాబ్లెట్స్ కానీ ఎన్ఎసైడ్స్ అంటాం వాటిని తర్వాత హీట్ థెరపీ కొంత ఫిజియోథెరపీ చేసుకోవడం కానీ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడం ద్వారా కానీ వీటితో పాటుగా మెడికేషన్స్ ఎన్ఎసైడ్స్ కానీ తర్వాత ఈ హాల్రోనిక్ యాసిడ్ అని కాస్త కార్ట్లేజ్ ఫార్మింగ్ మెడికేషన్స్ అనేది ఉంటుందండి వాటి ద్వారా వీటి ద్వారా కూడా తగ్గని వాళ్ళకి ఇంజెక్షన్స్ ద్వారా ట్రీట్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇంట్రాటిక్యులర్గా ఇంజెక్షన్స్ స్టీరాయిడ్ ఇంజెక్షన్స్ కానీ లేదంటే హైలోనిక్ యాసిడ్ ఇంజెక్షన్స్ కానీ అంటే పిఆర్పి ప్లేట్లెట్ రిచ్ ప్లాస్మా అంటారు సో ఆ ఇంజెక్షన్స్ ద్వారా కానీ ట్రీట్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది సో అడ్వాన్స్ స్టేజెస్లో ఏంటంటే టోటల్ నీ రీప్లేస్మెంట్ ఖచ్చితంగా నీ రీప్లేస్మెంట్ చేసుకోవాలి ఉంటుంది డిఫార్మిటీ స్టార్ట్ అయినా కానీ డెఫినెట్గా రీప్లేస్మెంట్ అనేది వెళ్ళాల్సి అవసరం ఉంటుంది ఇది ఆస్టో ఆర్థరైటిస్ గురించి సో రొమాటెడ్ ఆర్థరైటిస్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే సో రొమాటెడ్ ఆర్థరైటిస్ ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుందంటే రొమాటెడ్ ఆర్థరైటిస్లో డెఫినెట్గా మెడికేషన్స్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి సో బేసిక్ అదే బేస్ లైన్ అనమాట మెడికేషన్స్ ద్వారా డిసీజ్ యాక్టివిటీని కంట్రోల్ చేసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రొమాటెడ్ ఆర్థరైటిస్లో మెడికేషన్స్ అనేది ఒక బేస్ లైన్ అండి ఖచ్చితంగా స్టార్ట్ చేయాల్సింది ఎర్లీ స్టేజెస్లో స్టార్ట్ చేయాలి ఎందుకు అంటే దాని తద్వారా డిసీజ్ యాక్టివిటీని కంట్రోల్ చేసుకొని కాంప్లికేషన్స్ని మనము అవాయిడ్ చేయొచ్చు సో రొమాటెడ్ ఆర్థరైటిస్లో కాంప్లికేషన్స్ జాయింట్ డిఫార్మిటీస్ చాలా సివియర్గా ఉంటాయి సో వాటన్నిటి మనం కంట్రోల్ చేయాలి అంటే అక్కడ దాకా దారి తీయకూడదు అంటే సో మినిమం డెఫినెట్గా స్టార్టింగ్ స్టేజ్లోనే ఎర్లీ డయాగ్నోసిస్ చేసుకొని సో ట్రీట్మెంట్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకుంటే కాంప్లికేషన్ స్టేజ్ అనేది వెళ్ళదు సో ఈ ట్రీట్మెంట్ అనేది చాలా రకాల ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది వీటిలో సో ఎన్ఎస్ఎడ్స్ యూజ్ చేయడం కానీ స్టీరాయిడ్ యూజ్ చేయడం కానీ డిఎంఆర్డిస్ అని అంటాము అవి మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ ఇలా చాలా రకాల మెడికేషన్స్ ఉన్నాయి ఎవరికి ఒక్కొక్క పేషెంట్కి ఒక రకమైన ట్రీట్మెంట్ పెట్టడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ గౌటి ఆర్థరైటిస్లో ఈ యూరిక్ యాసిడ్ని కంట్రోల్ చేయాలి సో యూరిక్ యాసిడ్ ప్రొడక్షన్ తగ్గించడంతో పాటు దాని ఎక్స్క్రిషన్ పెంచాలి అంటే బాడీలో నుండి యూరిన్ ద్వారా వచ్చే విధానాన్ని మనము ఇంప్రూవ్ చేయాలి సో దానికి సంబంధించినటువంటి మెడికేషన్స్ అనేది ప్రిస్క్రిప్ చేయడం జరుగుతుంది సో అడ్వాన్స్ స్టేజెస్లో సో ఈ ఆర్థరైటిస్ అనేది ఒకదాన్ని ఒకటి కలిసి ఉండే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఆస్టో ఆర్థరైటిస్ రొమాటో ఆర్థరైటిస్ కానీ గౌటి ఆర్థరైటిస్ విత్ ఆస్టో ఆర్థరైటిస్ కానీ ఇలా కాంబినేషన్స్లో కూడా వస్తూ ఉంటుంది సో ఎవరికి ఏ కాంబినేషన్ ఉంది అనే దాన్ని బట్టి కూడా వైద్యం అనేది డిపెండ్ అవుతూ ఉంటుంది చాలా కామన్గా అడిగే క్వశ్చన్ చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు లిగమెంట్ డ్యామేజ్ అయితే ఆర్థరైటిస్ వస్తుందా సార్ అని ఎస్ అవును వస్తుంది ఎలాగంటే లిగమెంట్స్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ జాయింట్ తీసుకుందాం అంటే మోకాలు సో జాయింట్ స్టెబిలిటీకి లిగమెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిగమెంట్ కట్ అయింది అనుకుందాం డెఫినెట్గా జాయింట్ అనేది స్టేబుల్గా ఉండదు సో ఈ స్టెబిలిటీ ఉండకపోవడం వల్ల ఎక్సెసివ్ రబ్బింగ్ బిట్వీన్ ఈ జాయింట్ ఎండ్స్లో ఈ బోన్ ఎండ్స్లో ఎక్సెసివ్ రబ్బింగ్ ఉండడం వల్ల కార్ట్లేజ్ అనేది త్వరగా డ్యామేజ్ అవుతుంది సో కార్ట్లేజ్ త్వరగా డ్యామేజ్ అవ్వడం వల్ల ఇట్ లీడ్స్ టు ఆర్థరైటిస్ ఈ ఆర్థరైటిస్ మీకు చెప్పున్నాను కానీ ఆస్టో ఆర్థరైటిస్ అనేది ముఖ్యంగా ఎక్కువ వయసు ఉన్న వాళ్ళకే వస్తుంటుంది ఎందుకంటే వయసు పెరగడం వల్ల కార్ట్లేజ్లో హైడ్రేషన్ అంటే వాటర్ కంటెంట్ అనేది తగ్గిపోతుంది సో కంటెంట్ తగ్గిపోయి హార్డ్గా అయిపోయి డ్యామేజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ముఖ్యంగా పెద్దవాళ్ళకే ఉంటుంది సో అడ్వాన్స్ స్టేజెస్లో డెఫినెట్గా ఆపరేషన్కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది అంటే అడ్వాన్స్ స్టేజెస్లో చాలా సివియర్ పెయిన్ ఉంటుంది సో తద్వారా మన డైలీ యాక్టివిటీస్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా కూర్చొని వాటర్ తాగడానికి లేచి వెళ్ళాలంటే కూడా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అంటే ఒక చిన్న వాటర్ తెచ్చుకోవడానికి కూడా మనం అంత ఇబ్బంది పడే సిచ్యువేషన్లో ఆర్థరైటిస్ వల్ల సఫర్ అవుతూ ఉంటారు చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు సో స్టేజ్ బట్టి ఉంటుంది అడ్వాన్స్ స్టేజెస్లో చాలా సివియర్ పెయిన్ ఉంటుంది సో వాళ్ళు అలానే లైఫ్ లీడ్ చేయడమా లేదా అక్కడితో దానికి ఒక సొల్యూషన్ తీసుకొని నెక్స్ట్ మన లైఫ్ యాక్టివిటీస్ని పెంచుకోవడమా అంటే నేనైతే డెఫినెట్గా దాని తగ్గట్టు ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని మన యాక్టివిటీస్ 
వీ కెన్ డ్యాన్స్ డ్యాన్స్ కూడా చేయొచ్చు చాలామంది రీప్లేస్మెంట్ చేసుకొని డ్యాన్స్ వాళ్ళ ఫంక్షన్స్లో డ్యాన్స్ వేసిన సందర్భాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి సో మన లైఫ్ అనేది మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేసినట్టుగా అనిపిస్తుంది డైలీ ఓపీడీలో పేషెంట్స్ అడుగుతూ ఉంటారా అండి సో నీ రీప్లేస్మెంట్ చేసుకోవడం వల్ల నా లైఫ్ కొన్ని యాక్టివిటీస్కి రిస్ట్రిక్ట్ చేయాల్సి వస్తుందా అంటే చేసుకోవడం వల్ల వచ్చే బెనిఫిట్స్ కంటే ఈ యాక్టివిటీ రిస్ట్రిక్షన్స్ అనేవి చాలా తక్కువ అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాయిలెటింగ్ మెయిన్గా సో వెస్ట్రన్ టైప్ టాయిలెట్ లేదా ఇండియన్ టాయిలెట్ యూస్ చేసుకోవచ్చా అంటే యూజ్ చేసుకోవచ్చు కానీ తప్పని సిచ్యువేషన్లో యూజ్ చేయాలి కానీ వీలైనంత వరకు అవాయిడ్ చేయాలి అంతే సో ప్రిఫరబుల్ ఏంటంటే వెస్ట్రన్ టైప్ టాయిలెట్లో ప్రిఫర్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే అన్ని నీ రీప్లేస్మెంట్స్లో మోకాలు అనేది కంప్లీట్గా బెండ్ అవ్వడం వల్ల దానివల్ల కొన్ని కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి వాటిని అవాయిడ్ చేయడానికి వెస్ట్రన్ టైప్ టాయిలెట్ యూజ్ చేయాలని చెప్తూ ఉంటాం ఇంకో కామన్ క్వశ్చన్ అందరు అడిగేది ఏంటంటే మేము షుగర్ పేషెంట్ అండి మేము నీ రీప్లేస్మెంట్ చేసుకోవచ్చా లేదా అని అడుగు అడుగుతూ ఉంటారు ఎస్ చేసుకోవచ్చు సో షుగర్ పేషెంట్స్కి నాన్ షుగర్ పేషెంట్స్కి ఎక్కడ డిఫరెన్స్ వస్తుంది అంటే కొద్ది ఇన్ఫెక్షన్ రావడానికి ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది కానీ షుగర్ని కంట్రోల్ చేసుకొని ప్రీ ఆపరేటివ్గా అంటే ఆపరేషన్ ముందు బాగా కంట్రోల్లో పెట్టుకొని ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత కూడా సర్జికల్గా మేము తీసుకునే జాగ్రత్తలు తీసుకొని సర్జరీ చేసిన తర్వాత కూడా షుగర్ బాగా కంట్రోల్ పెట్టుకున్నారంటే ఎటువంటి డిఫరెన్స్ ఉండదు వాళ్ళు కూడా ఆపరేషన్ చేసుకోవచ్చు విత్ గ్రేట్ సక్సెస్ సో రీప్లేస్మెంట్ టోటల్ నీ రీప్లేస్మెంట్ అనేది దాని యొక్క కారణం బట్టి అనేది చేస్తూ ఉంటాము యూజువల్గా అడ్వాన్స్డ్ ఏజెస్లో వస్తూ ఉంటుంది బట్ యంగర్ ఏజ్ గ్రూప్లో కూడా ఈ మధ్యన చాలా కామన్గా చూస్తున్నాము ఫార్టీ ఇయర్స్ బిలో ఫార్టీ ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా రీప్లేస్మెంట్ చేయడం జరిగింది అదే అడ్వాన్స్డ్ ఏజ్ అంటే దాదాపుగా సెవెంటీ ఎయిటీ ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా నీ రీప్లేస్మెంట్ చేయడం జరిగింది సో ఇంకో కామన్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఎప్పుడు చేయించాలి నో టోటల్ నీ రీప్లేస్మెంట్ అనేది ఇందాక చెప్పున్నాం కదండి అడ్వాన్స్ స్టేజెస్లోనే టోటల్ నీ రీప్లేస్మెంట్ అనేది సో స్టార్టింగ్ స్టేజెస్లో మనము కొన్ని ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ మాడిఫికేషన్ చేసుకోవడం ద్వారా మెడికేషన్ ద్వారా మనం దాన్ని ట్రీట్ చేసుకోవచ్చు గ్రేడ్ ఫోర్ అండ్ అబౌవ్ ఉన్న వాళ్ళకి అంటే అబౌవ్ అంటే డీఫామిటీ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది కొంతమందికి సో దాన్ని అబౌవ్ అంటాం ఆ డీఫామిటీ అంటే కాళ్ళు వంకర్లు పోవడము ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉన్న వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా రీప్లేస్మెంట్ చేసుకోవాలి ఇంకా కామన్గా క్వశ్చన్ ఏంటంటే అందరూ అడిగే క్వశ్చన్ కాలు వంకర్లు పోయిన ఆపరేషన్ చేసుకోవచ్చా లేదా ఎస్ చేసుకోవచ్చు ఈ టోటల్ నీ రీప్లేస్మెంట్ చేసుకోవడం ద్వారా వంకర పోయిన కాలను కూడా స్ట్రైట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇంకో కామన్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇది ఆస్ట్రో ఆర్థరైటిస్ మగవారిలో వస్తుందా ఆడవారిలో వస్తుందా అంటే ఆస్ట్రో ఆర్థరైటిస్ కామన్గా ఆడవారిలో వస్తుందండి ఫీమేల్ జెండర్లో ఎక్కువగా వస్తుంటుంది ఒబ్బేస్గా ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువగా వస్తుంటుంది సో ఎర్లీ స్టేజెస్లో కొన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకోవడం వల్ల అంటే జాయింట్ స్టేబుల్ జాయింట్ ఫ్లెక్సిబుల్గా పెట్టుకోవడం కొన్ని ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడము స్ట్రెస్ని తగ్గించుకోవడము యోగా లాంటివి చేసుకోవడము ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కానీ లీవ్ లీఫీ గ్రీన్ వెజిటబుల్స్ తీసుకోవడం వల్ల కానీ హైడ్రేషన్ ప్రాపర్ హైడ్రేషన్ ఉండడం వల్ల మనము ఈ డిసీజ్ యాక్టివిటీని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు నమస్కారం అండి